हाय गाइस वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लार्न इंडिया विद राहुल शर्मा योर फ्रेंड एंड गाइड तो यहां पर क्लास को शुरू करते हैं दो चीजें मांग रहे हैं सर द फर्स्ट दैट आर वी गोइंग टू गेट दिस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन और अगर ये आता तो हम इसको पेपर में करेंगे द बिग वरी इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स यार अगर पोएम का एप्रिसिएशन सर क्रिटिकल एप्रिसिएशन पेपर में आता है हाउ आर वी गोइंग टू राइट आउट क्या कोई स्ट्रक्चर है क्या किसी एक फॉर्मेट को फॉलो करना आर वी गोइंग टू राइट ऑन फॉर्मेट तो प्ले करता हूं देयर इज नो फॉर्मेट फॉर क्रिटिकल एप्रिसिएशन किसी तरह का कोई फॉर्मेट नहीं होता आप किसी भी पॉइंट की एनालिसिस लिख रहे तो वहां कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं होता देन हाउ आर गोइंग टू राइट आउट फॉर नंबर भी चाहिए सीरियसली अगर मैं कुछ पेपर्स की बात करता हूं वेदर्स एमए और बीए स्टूडेंट्स तो हमें कांसेप्ट भी फॉलो करना है मैं बात करता हूं बीए जी वालों के सर उनमें तो क्वेश्चन कंफर्म आता है दैट्स अ 20 मार्क क्वेश्चन अब उसको कैसे करना है एंड दोस फॉर डूइंग मास्टर्स तो गाइस यहां पे भी क्वेश्चन कंफर्म है तो हमने कहा एनालिसिस ऑफ द पॉइंट मतलब पॉइंट की एनालिसिस कंफर्म आती तो कैसे लिखेंगे हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो बेचारा ये भी परेशान है हाउ टू राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पॉइंट किसी एक पॉइंट की क्रिटिकल एप्रिसिएशन इज दैट अ समरी सर मैं पॉइंट की समरी को लिख दे दैट्स अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो जिनके दिमाग में चल रहा है कि यार हम क्या करते हैं हम समरी लिख देंगे मतलब मुझे उसके एक आईडी है राफ सच्चा पता प्लॉट का तो काम करेगा बिल्कुल नहीं चलेगा सीधे से बिल्कुल भी नहीं चलेगा इट्स नॉट अ क्लोज राइटिंग जहां आप क्या करते हो आप समरी को हर आंसर में एड ऑन करते हो ताकि आंसर में लेंथ मिल जाए तो यहां हमें क्रिटिकल एप्रिशिएशन में क्या देना होता है क्या सर यहां पे पोइट के बारे में कुछ डिफाइन करना है यस इज बेटर यू डू हैव नॉलेज अबाउट द पोइट एंड इट्स वर्क उसको मेंशन करेगा उसकी पोएट्री द वे इट वाज बीइंग प्रोड्यूस उसके थॉट्स क्या थे Guys, work on the figure speeches, such as the poetry devices that was being employed in that particular poetry. Beginning, yaad na, both super unji. It must be presentable. You need to be very formal. Why start the writing of this critical appreciation of point? मतलब मुझे आ गया that body की critical appreciation नहीं नहीं sir मुझे क्या आया sir यहाँ पे आया Wilson wedding पे है critical appreciation आ गया sir नहीं यहाँ पे Robert Browning की poetry पे क्या आ गया critical appreciation आ गई. How I'm going to write now? लिखने का तरीका क्या होगा और किस तरह उसको हाईलाइट करो सर एज आई एम गोइंग टू राइट ऑन मेरे पास आता है हंगर की क्रिटिकल एप्रिशिएशन सो हाउ आई एम गोइंग टू राइट ऑन द हंगर क्रिटिकल एप्रिशिएशन हंगर द वेल नोन पॉइंट बाय नन अदर देन जैन महापात्र इट ऑल बीन द सर प्रेजेंटेबल द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू स्टार्ट योर राइटिंग इट लुक्स सो मच कॉन्फिडेंस इन योर राइटिंग कि अगर लोग लगना चाहिए यार इसको तो पूरा बड़े अच्छे से प्लान पता है हंग मैंने एग्जाम्पल दिया हंगर द वर्क जन्म आ रहा था अच्छा मैं कोई हंगर घर से पढ़ के नहीं आया कोई दूसरी पॉइंट मिलते हैं बड़ी सारी पोइट्री सर द सन फ्लास सूत्रा ये पोइट्री आप लोगों ने बड़ी कंफर्म पेपर में आती चांसेस हैं बहुत सारे सर मैं डैडी के बड़े कहा तो जिसकी डैडी सिल्वर प्लान अब यहां पर आपके ट्रिपल होनी चाहिए पोइट्री सर कौन सी पोइट्री आती तो घबराने की जरूरत नहीं आपके कोर्स कंटेंट के हिसाब से आप प्लीज मेरी वीडियो चेक करो वहां मैंने मेंशन की है कौन सी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट है एंड दोज हुआ इन इंस्टा इंस्टा पे हैं तो मेरे को फॉलो करो वहां मैंने पॉइंटिस ऑलरेडी अपलोड की हुई है कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंटिस हैं इनको ऑन टिप करना क्रिटिकल एप्रिसिएशन के फिर बाद में बता किस सर ने बताया नहीं था एंड वी आर नॉट एबल टू राइट आउट अब शुरू होते हैं क्लास कुछ चीजें बता रहा हूं जिनको आप दिमाग में रख लेना कि ये आपके आंसर में होने चाहिए द फर्स्ट थिंग से इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ द पॉइंट या अब ये एनालिसिस क्या होती है एनालिसिस मतलब एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट ऑफ द पॉइंट किसी पॉइंट का क्रिटिकल व्यू पॉइंट मतलब मैं इस पॉइंट को पढ़ा तो मैं उसको जज कर रहा हूं अपने परस्पेक्टिव से मैन आई एम एनालाइजिंग समथिंग मींस आई एम जजिंग द वर्क ऑफ समबडी विद माय ओन व्यू पॉइंट्स द फर्स्ट थिंग दिमाग में रहना मतलब मैं उसके वर्क को जज कर रहा हूं मैं उसकी स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि वॉट यू ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दैट पर्टिकुलर टेस्ट नो आम हेयर to judge the work of somebody the first question that comes in my mind is who the hell you are to judge the work of other yeah i am nobody but here i need to write an analysis so i need to give my view point my own view point regarding that particular test ye aapko aana chahiye come to the second person it was inside into the elements which make the point sir ye kaun se hote inside elements ab yahan clear karte hain inside elements kaun se तो जो लिटरेचर पढ़ते हैं उनके लिए तो सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट राउंड में टॉपिक आए थे सर डिक्शन 
पोएट्री में डिक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है एवरी लिटरेचर स्टूडेंट नो दिस कि डिक्शन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट सर डिक्शन को बोलते तो यूज ऑफ वर्ड दैट वुड बी बाय द ऑथर और द राइटर और द पोएट टू मेक इट मोर प्रोफाउंड मोर सॉन्ग मोर क्लियर टू द रीडर्स दैट इज अ डिक्शन मतलब मैं डिक्शन की बात करता हूं तो मैं सर वर्ड्स वर्थ को जरूर याद करता हूं विलियम वर्ड्स वर्थ तो डिक्शन को सब पूरे अच्छे डिफाइन किए आई रियली वांट यू गाइस टू गो एंड वॉच दैट डिक्शन वीडियो सब यही मिल जाएगी तो इससे पहले मैं बोलता कि चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो अगर वीडियो में दम लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अपने आप करना ताकि आपके काम आ पाए और घंटे को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे काम टू नेक्स्ट पॉइंट इमेजिनरी दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब एक यूजर वर्ड एक पर्सोना दोनों को इमेजिनरी कहा जाता है लोग बोलते हैं इमेजिनरी अलग है और प्रसोना अलग होता है ओ द सेम थिंग गाइस You need to clear the concept of imaginary, जो हर पोएट्री में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द स्ट्रक्चर यस द स्ट्रक्चर रियली वर्स वेन आर डॉक्टर एनालिसिस आई नीड टू हैव अ स्ट्रक्चर सर पोएट्री की बात करो तो पोएट्री का भी स्ट्रक्चर फॉलो किया था सर कहीं हीरोइन का प्लेट यूज किया था कहीं सोनेट की कहीं एलगी की बात करती है कहीं हम बात करते हैं सर इस बैलेट सर कहीं मॉडर्न फॉर्म ऑफ पोएट्री आई थी तो उसका स्ट्रक्चर उस पर कमेंट पूरा डिटेल आना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए एंड देन आई नो टू द रिदम एंड राइम तो राइम और रिदम दोनों के दोनों घंटे पहुंची द थीम्स मेक श्योर द थीम्स डू हैव अ इंपॉर्टेंट रोल इन द एनालिस ऑफ अ पॉइंट किसी भी पॉइंट की एनालिसिस में थीम एक बहुत डॉमिनेंट रोल प्ले करती है मतलब हम किसी थीम को कैसे लिख रहे हैं लिखने का क्या तरीका होगा और कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं चीजों so guys when you are reading a poetry please work on the themes of that particular poetry maine ek example de da the sun flower sutra one the dominant poem hai maine kaha usko padhna hai padhne ka tarika kya hoga kaise karna hai changes ko and i need to check ki aap sun flower sutra mein themes pe kaam karna zaruri hai themes kya hai kaise kaam karenge karne ka tarika kya hoga and the last the purpose of the poet this is something very very important. जो आपके आंसर में पूरी तरह से हाईलाइट होना चाहिए तो सर ये तो होगा कि ये सारी चीजें मुझे ऐड करनी है लेकिन क्या एक स्ट्रक्चर फॉलोअप होगा मेरे आंसर में एक स्ट्रक्चर को लेकर चलूंगा मैं मतलब मैं आंसर कैसे प्रेजेंट करना चाहूंगा यस आई नीड टू फॉलो हियर द कॉन्टेक्स एंड सेटिंग ऑफ द पॉइंट एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट क्या कॉन्टेक्स था सेटिंग जैसे की क्या चीज थी आप आते हैं मेजर पार्ट क्या होगा दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एस सर हर एनालिसिस में जब भी आप किसी पोइट्री को एनालाइज करते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर ऑफ एसए को फॉलो करना है अब इस स्ट्रक्चर ऑफ एसए क्या हो मैं जब भी आंसर शुरू करता हूं आई नीड टू वर्क ऑन बिगिनिंग फर्स्ट बिगिनिंग मींस द इंट्रोडक्शन यहां क्लियर करते हैं सर इंट्रो आर्टिस्ट क्यों नहीं आपने आपने आर्टिस्ट पे काम किया वो आप रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट करते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट सर रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट में हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं ये फ्लाम फ्लाम पोइट की पोइट्री है जिसका नाम ये है और इसमें ये चीज बताई गई है देन काम टू कॉन्टेस्ट उसके बेसिस बताते हैं कि क्या चल रहा था तो मैंने कहा इंट्रो द फर्स्ट थिंग दैट इज एन इंट्रो एंड देन आई काम टू द बॉडी इस बॉडी में मुझे क्या क्या हाईलाइट करना है ना अब मैं जो सच्चे बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी में फिर उस बीच जो भी यूज के लिए वो आपके दिमाग में जी देन पोइट्रिक डिवाइस नॉर्मली नौ लोग बोलते हैं फिगर स्पीच और पोइट्री डिवाइस एक ही है एक नहीं आ रही फिगर स्पीच किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टोरी लाइन को बताने में यूज की जाती है वे द पोइट्री डिवाइस हैव द हिडन मीनिंग्स जो पोइट बताने की कोशिश करता है एंड देन विल कम टू द डिक्शन डिक्शन बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है पोइट्री का and then the hidden meanings hidden meanings of the poet jo highlight kar raha hu jo batana ja raha hai ki aapko ye sab mention karna hai ye sab aage body mein sir kya rahega conclusion ab aap ina conclusion that is something very very important jo aapke answer ka part hona chahiye matlab ek answer ko is tarah present karna hai that till last You guys are going to work in the mind of reader. आप रीडर के दिमाग को पूरी तरह ग्रिप करके चलेंगे कि कहीं भी आपने सर लूप बोल नहीं दिया कि वो आपके आंसर को छोड़ देगा अब सर हमें नहीं आता 
हमने पोल टिकट टेस्ट नहीं पढ़े इतने सारे कैसे करेंगे यार चार से पांच ऑप्शन होंगे पहले कहता हूँ चार से पांच ऑप्शन होंगे जिनके पास नोट नहीं है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप मेरे इंस्टा आई डी पर जाओ मैंने इंस्पेक्टेड क्वेश्चन डाले हुए आंसर नहीं देते क्वेश्चन तो है आपके पास आप वो पोएट्रीज की वीडियोस देख लो वीडियो सारी फ्री है मेरी आप सबके लिए आप उन वीडियोस को ब्लाइंडली फॉलो करो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्या चीजें यूज की गई कैसे मीटर राइम रिदम ये सब की वीडियो मैंने डाली हुई वहां से आप क्लियर कर सकते हैं एंड देन स्टार्ट वर्किंग हार्ड सो दिस इज फॉर ऑल लिटरेचर शो नॉट फॉर वन सीम कि मैं बोलू सर ये सर बी जी वन जीरो सिक्स या एम इंग्लिश वालों के लिए ये हर यूनिवर्सिटी और हर लिटरेचर स्टूडेंट के लिए वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है तो मस्ट वॉच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम कब है ये तो आपको आइडिया होगा ऑल द बेस्ट आइज